வணக்கம் நான் சுற்றும் முருகேசன் இந்த ஆண் பெண் உறவுகள் இதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் எழுதவும் போகிற பேசவும் போகிற எதுக்கு அப்படின்னா உலகங்கிறது என்ன ஆண் பெண்கள் அவர்தான் இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மைனாரிட்டி இந்த உலகம் ஒரு புரிதலோடு இயங்க வேண்டும் என்றால் ஆண்கள் பெண்களையும் பெண்கள் ஆண்களையும் பெட்டராக புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த ஆண் பெண் உறவுகளில் சிக்கல் வர்றதுக்கு காரணம் என்னடானா நமது வந்து தாய் வழி சமூகம் தாய் வழி சமூகத்தில் பெண் தான் சுப்ரீம் அன்னைக்கு ராத்திரி எவன் வந்து அவளோட படுக்கணும் அப்படின்னு அவள் தான் முடிவு பண்ணுவான் அப்படித்தான் அந்த வாழ்க்கை இருந்தது இப்போ வந்து அந்த ஜீன்ஸ் அந்த ஜீன்ஸ் வந்து விடாப்பிடியாக சில பெண்கள் விஷயத்தில் அது வந்து தொடர்ந்து வரும் அப்படி வரும்போது அவங்களுடைய கேரக்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் ஆண்கள் நான் சொன்ன அந்த தாய் வழி சமூக காலத்து ஜீன்ஸ் அப்படியே தொடர்ந்து வருதுன்னு வைங்க அவங்க வந்து பஞ்சாயத்து பின்னால் ஃப்ளாஸ்கில் காஃபி எடுத்துக்கிட்டு அழைஞ்சிக்கிட்டு கிடப்போம் கொஞ்சம் அதிக உள்பாவாட குளிச்சி போடுறது கை கால் அமைக்க விடுறது இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன அந்த பெண்ணும் இரண்டாவதாக சொன்ன ஆணும் மணந்து கொண்டால் பிரச்சனை வராது நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்களா நானும் பார்த்துருக்கேன் பஞ்சாயத்தியை கூப்பிட்டு போய் அவளுடைய காதலன் வீட்டாண்ட ட்ராப் பண்ணிட்டு வெளியே காத்திருந்து மேட்ரு முடிச்ச பிறகு கூட்டிக்கிட்டு வர கணவர்களை நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா தெரியாது இப்போ இதற்கு மாறாக அதாவது இதற்கு மாறாக அதற்கப்புறம் வந்து தந்தை வழி சமூகம் வருது இப்போ வந்து அந்த பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம்லாம் முடிஞ்சு இந்த சஞ்சாரவாசம் நடக்குது சஞ்சாரவாசம் நடக்கும்போது கூட பெண் தான் சுப்ரீம் பெண் தான் சுப்ரீம் எப்போ வந்து இந்த விவசாயம் அப்படிங்கிறது வருது ஸ்திரவாசம் சஞ்சார வாழ்க்கையில் கூட இந்த நதிப்படுகைகளில் ஏதோ ஒரு பயிர் போட வேண்டியது அது மூணு மாதத்தில் கைக்கு வந்தால் அத்து குதிரை மேலேயோ கழுத மேலேயோ போட்டுக்கிட்டு மறுபடியும் ட்ராவல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்போ கூட வந்து பெண் தான் தலைவி எப்போ வந்து இவங்க வந்து ஸ்திரவாசம் அப்படிங்கிறது ஏற்படுதோ அப்போ வந்து அந்த விளை நிலத்தை பாடுபட்டு அதை வந்து விவசாயத்துக்கு அனுகூலமாக மாற்றுகிறாங்க அப்போ உழைப்பு தேவைப்படுகிறது தொடர்ந்த உழைப்பு அப்போ வந்து டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் வருது நீ வீட்டை பார்த்துக்க நான் காட்டை பார்த்துக்கிறேன் அங்கே தான் வந்து தந்தை வழி சமூகம் ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த தந்தை வழி சமூக காலத்து ஜீன்ஸ் ஒரு ஆணுக்கு வந்திருக்குன்னு வைங்க அவன் வந்து பெண்ணை அடக்கி ஆள ஆரம்பிப்பாங்க இதே அந்த தந்தை வழி சமூக காலத்து ஜீன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பெண் இவனுக்கு மனைவியாக அமைஞ்சாச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் என்னமோ சொல்கிறான் இல்லையா இந்த கர்ம காரியேஷு மந்திரி பூஜேஷு மாதா இந்த மாதிரி ஃபிட் ஆகிடும் பிரச்சனை வராது இந்த ஜோடிகள் மாறும்போது தான் வந்து பிரச்சனை வந்து இது ஒன்று இப்போ இதை வந்து என்னது நம்ம முன்னோர்கள் ஒன்று முட்டாள்கள் அல்ல அப்படி நிறைய வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்டு மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க என்னது தாயை தண்ணீர் துறையில் பார்த்தால் பெண்ணை வேற எங்கேயோ பார்க்கலாம் அப்புறம் என்ன இது கருமோ நூலை போல் சேலை தாயை போல் பிள்ளை இது வந்து என்னடான்னா சும்மா போகிற போக்கில் சொல்கிறது ஒரு ஏழு தலைமுறைகளுக்கு முன்னான ஜீன்ஸு கூட 
இந்த தலைமுறைக்கு வரலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெண் எடுக்கணும்னா அவங்களுடைய அந்த ஹெரிடேட்டரி மொத்தத்தை எடுத்து அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒன்று அதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு வேலைக்கு ஆகாது அதே போல் இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் வந்து இப்போ ரொம்ப காஸ்ட்லி ரொம்ப காஸ்ட்லி இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த பக்கத்தில் ஒருத்தர் கவர்னராக இருந்தார் அது பேர் கூட நாராயண் தத் திவாரி அவர் அவருக்கு பிறந்தது தான் பிள்ளை எதுவும் ஒரு அம்மா கொண்டு வந்து இழந்து கொடுத்தது எல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும் காஸ்ட்லி வேறு அது வந்து வேலைக்கு ஆகாது ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா இங்கே இந்த ஆண் பெண் அவங்க வந்து முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க பிரச்சனை கிடையாது காதலிக்கும் போதும் பிரச்சனை கிடையாது காதலிக்கும் போது என்னடா ஆகுதுறான்னா ஆண் தன்னுடைய குணநலங்களில் த பெஸ்ட் எது கோடவுல இருக்கும் அதெல்லாம் தூசு தட்டி கொஞ்சம் வந்து ஷோரூமில் வச்சு எக்ஸிபிட் பண்ணுறான் அதே மாதிரி தான் அந்த காதலிக்கிற பெண்ணும் தன்னுடைய த பெஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் கோடவுல அடிச்சு பிடிச்சி தேடி தூசு தட்டி கொண்டு வந்து ஷோரூமில் வச்சிருக்கு காதலித்து மனப்போர்களுக்கு காதலிக்கிற வரைக்கும் பெருசாக பிரச்சனை வராது காதலித்த பிறகு தான் பிரச்சனை வரும் இப்போ ஷோரூமு போலவே கோடவுல் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லை அது ஒரு பிரச்சனை இதில் ஒய்யால் இந்த அரேஞ்சு மேரேஜ் நடந்து பாருங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதாவது வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரன் பொண்ணு வீட்டுக்காரனை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிடுவான் இப்போ இவனுக்கு பண்ணுற டார்ச்சர்லாம் அந்த பொண்ணுடைய மைண்டில் வந்து ஃபீட் ஆகிடும் அது இங்கே வந்து உக்காந்துக்கிட்டு இவங்களை டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது வேற சரி காதலித்து மணந்தாலும் இந்த மாதிரி பெரியவங்க பார்த்து பண்ணாலும் என்னடா மேட்டர்னா சிம்பிள் மேட்ரு ஒரு பெண் என்பவள் அந்த மனைவி அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு வர வரைக்கும் தான் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பேரெல்லாம் மாலா சீதா கீதா எப்படி மனைவிங்கிற பொசிஷனுக்கு வந்தாச்சுன்னா அது வந்து ஒரு மனைவிங்கிற ஒரு பெக்யூலியர் கேரக்டர் அவ்வளோதான் அதே போல தான் இந்த ஆண்கள் திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த பேரெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ராம்சாமி கிருஷ்ணசாமி குப்புசாமி சத்தீஷி ரமேஷின்னு இப்போ எப்போ வந்து கணவன் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு வரானோ அது கணவன் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிரீச்சர் இதை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ஜோக் எழுத்தாளர்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் இப்படி நடக்குது ஏன் இப்படி நடக்குது அங்கே தான் வந்து பிரச்சனை வருது இப்போ வந்து ஒரு முழுமையான ஆண்மகன் ஒரு முழுமையான ஆண்மகன் அப்படின்னா வந்து நான் சொல்கிறது வந்து எரக்ஷனு செமனில் வந்து கவுண்ட்டு இதை பற்றி மட்டும் இல்லை ஆண்மை முழுமையான ஆண்மை இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு வந்து ஒரு பெண் போதுமானவள் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து எத்தனை டிஜிட்டில் சம்பளம் வருது அது கருப்பாக இருக்கா செவப்பாக இருக்கா ஒல்லியாக இருக்கா குண்டாக இருக்கா அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவை கிடையாது அதே போல் ஒரு முழுமையான பெண் ஒரு முழுமையான பெண்மை உள்ள பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் போதும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆண் அவனுக்குள்ளே வந்து அந்த ஆண்மை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருந்து வைங்க மிச்சம் இருக்கிற சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டை வந்து அவன் கவர் பண்ணணும் அவன் கவர் பண்ணணும் அவன் வந்து ஒரு ப பத்து என்னது இப்போ நிறைய வருது இல்லையா ஒன்றரை கோடி ரூபாய் காரெலாம் வருதாம் அந்த மாதிரி ஆனால் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா காரு ஃப்ளாட்டு அது இது கண்ட கருமா அந்த இருக்க இது பண்ணி இவர் வந்து அதை ஃபில்அப் பண்ணிக்கிறார் அதே போல தான் பெண்களும் எந்த பெண் ஒரு முழுமையான பெண்ணாக இல்லையோ அவள் வந்து அதை ஃபில்அப் பண்ணுறான் 
எப்படி இந்த ஜுவல்ஸு பியூட்டி பார்லரு அது இது இப்படியெல்லாம் ஏன் இன்று முழுமையான ஆண்கள் இல்லை ஏன் முழுமையான பெண்கள் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மறுபடியும் நாம் வந்து இந்த ஜாதிய கட்டமைப்பு தான் போகணும் இந்த ஜாதிய கட்டமைப்புங்கிறது வந்து என்னைய தேதிக்கும் அது ரன்னிங்கில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சிறிய குழுவுக்குள் மறுபடி 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 வந்து திருமண உறவுகள் ஏற்படும் இப்போ நீங்கள் வந்து டீ கடையில் பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து களவாடி ஸ்ட்ராங்காக தான் உரைக்கேன் நான் போய் நின்றதுமே சாமி இலை மாற்றி தரேன் அப்படிம்பா இது வந்து என்னடா ஆகணும்னா டீ வந்து போட 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 லைட் ஆகிட்டே வரும் அந்த மாதிரி தான் இந்த சிறு குழுக்களுக்குள் திருமணம் நடக்கும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஆண்மையும் பெண்மையும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதனால தான் இப்போ வந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பிரச்சனைக்கு தீர்வு அப்படிங்கிறது அது அப்புறம் கதை முதல்ல வந்து பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டா பாதி பிரச்சனை ஓவர் இது ஒன்று அதே போல் இந்த என்னுடைய பிரபலமான சித்தாந்தம் எல்லாரும் ஒரு உயிரிலிருந்து வந்தோம் ஒரே உயிர் ஒரே உடலாக இருந்தோம் அதான் அமீபா அந்த நிலை அந்த அது என்ன சொல்கிறது அது போட்டி பொறாமை தூரம் நட்பு பகை நேரம் எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிச்சிந்தையான நிலை அது வந்து நம்மளுடைய ஜீனில் வந்து அது இருக்குது இப்போ மனிதன் வந்து தான் பிற உயிர்களோடு இணைய தன்னுடைய உடல் தான் தடையா இருக்குன்னு நினைக்கிறான் இது வந்து என்னுடைய அசம்ஷன் இது நீங்கள் சைக்காலஜியில் போனீங்கன்னா வந்து மனிதர்கள் மேலுக்கு எந்த மேட்டரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் அவன் செய்யறது வந்து என்னடா கொல்லுதல் அல்லது கொல்லப்படுதல் இது ரெண்டு தான் இதை வந்து பல முறை சொல்லிட்டேன் அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட்டு இப்போ இந்த கொள்ளுதலும் கொல்லப்படுதலும் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை நாட வேண்டும் ஒரு பெண் ஆணை நாட வேண்டும் அப்போ தான் வந்து இந்த கொள்ளுதல் கொல்லப்படுதலுங்கிறது நடக்கிறதுக்கு ஒரு கிரவுண்டு வந்து அங்கே ப்ரிப்பேர் ஆகும் நல்லா சரி இப்போ வந்து முதல் இரவுலேயே ஜோலியை முடிச்சு கொடுக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு வந்து தைரியம் பத்தலை இல்லை தைரியம் பத்தலை மனிதன் வந்து காட்டு பிராண்டியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது அவன் கொள்ளுவதும் கொல்லப்படுவதும் ஸ்தூலமாக ஒன் டைம் செட்டில்மெண்டில் அது நடந்துக்கிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து மனிதன் நாகரீகம் அடைந்து விட்டான் சட்டம் நீதி சமூகம் இதெல்லாம் உருவாயிடுச்சு அது செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அதனால இவன் வந்து என்னடா பண்ணுறான்னா தவணையில் பண்ணுறான் கொல்லும் முயற்சியை தவணையில் செய்வது தான் சாடிசம் கொல்லப்படும் முயற்சியை தவணையில் நிறைவேற்றி கொள்வது தான் மசாஜிசம் இப்போ வந்து ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஆண் பெண்ணே கிடையாது எந்த உறவாக இருந்தாலும் ஆண் ஆணாக இருந்தாலும் பெண் பெண்ணாக இருந்தாலும் அங்கே அந்த உறவு தொடர்றதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்குது அது என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து சாடிஸ்டாக இருக்கணும் ஒருத்தர் மசாகிஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த உறவு தொடரும் இல்லைன்னா தொடராது இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு இவ அதுக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நானே மசாகிஸ்டாக இருப்பேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீ சாட்டிஸ்டாயிருன்றதுக்கு இந்த அது என்ன சொல்கிறது அது இன்ஸ்டிங் டு லைஃப் உயிர் வாழ்தல் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்டிங்ட் வந்து ஒத்துக்காது எவ்வளோ பெரிய மசாகிஸ்டாக இருந்தாலும் ஒரு ச ஒரு மூமெண்ட்டில் ரிவர்ஸ் ஆகிடுவாங்க இப்போ அதனால் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கணவன் மனைவிகளை பார்த்தீங்கன்னா வந்து 
பகலில் கணவன் சேட்டிஸ்டாக இருக்காருனா ராத்திரியில் வந்து மனைவி சேட்டிஸ்டாக மாட்டுவார் நம்மளால் ஏதோ கேம்பு கேம்பு போயிட்டு காஞ்சி போய் வந்துருப்பான் அப்படியே சுரண்டுவான் அவ கவனுக்கடா இன்னும் அது சேட்டிஸ்டம் அதே போல் இப்போ நாம் வந்து நானும் ஒரு ஆண் தான் சில ஆண்கள் கொஞ்சம் அதிக செருப்பு தச்சிக்கிட்டு வர்றது உள்பாடை தோச்சி போடுறது இந்த மாதிரிலாம் இருப்போம் அதெல்லாம் வந்து நாம் ரொம்ப கேவலமாக நினைப்போம் ரொம்ப கேவலமாக நினைப்போம் அந்த ஜோடியில் பகல் நேரத்தில் இவன் வந்து மசாக்கிஸ்டாக இருக்கான் ராத்திரியில் அங்கே அவ மசாக்கிஸ்டாக மாறுவா அந்த ரோலை மாற்றிக்கணும் அப்போ வந்து அந்த திருமண உறவு தொடரும் இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து என்னடான்னா வாழ்வில் அதாவது திருமண வாழ்வில் முற்பகுதி பிற்பகுதி முற்பகுதிகள் வந்து கொஞ்சம் அதை வந்து சேட்டிஸ்டாக இருக்கிறான்னு வைங்க வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் சீட்டு பிடிக்கிறது ஃபைனான்ஸ் கொடுக்கறது வட்டி வாங்குறது மச்சா அதாவது தம்பி அதாவது தம்பி காரம் ஃபேக்ட்ரி வச்சுட்டான் அப்பா இன்னொரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் இப்படி புளி காசெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் வாய்தா போயிடாங்க வாய்தா போயிட்டு ஐயையோ நாம் தப்பு பண்ணிட்டோம் வாழ்க்கையில் வந்து புருஷன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு புருஷனுக்கு சரண்டர் ஆஃப் இண்டியா ஆகிப்போம் அது ஒரு அதே போல வாழ்வின் தாம்பத்திய வாழ்வின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இப்ப ஒரு பெண் மசாக்கிஸ்டா இருக்கா அதாவது ஆண் வந்து என்ன ஆட்டம் போட்டாலும் குடிச்சாலும் கூத்து அடிச்சாலும் தெரு பொண்ணு வச்சுக்கிட்டாலும் இந்த பெண் வந்து அதை வந்து மௌனமா பேர் படிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அந்த நாய்க்கு வந்து நாடி நரம்பெல்லாம் தளர்ந்துடும் ஒன்றும் முடியாது ஒன்றும் முடியாது புறாமிட்டு நிலத்துக்கெல்லாம் வந்து இவர் ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டர் போட்டு தண்ணி பாய்ச்சிருக்காரு சொந்த நிலம் இங்கே வறண்டு வெடிச்சு கிடக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகலான்னா அந்த மனைவி வந்து சேட்டிஸ்டாக மாறுறாங்க இவங்க வந்து மசாக்கிஸ்டாக மாறுறாங்க இதுதான் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேரிட் லைஃபுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இது தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அவங்க அவங்க லைஃப்பில் ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க தான் ஆதர்ச தம்பதிகள் எப்போ வந்து இந்த ரூல் வந்து பிரேக் ஆகுதோ அங்கே தான் வந்து மகிழா ஸ்டேஷனு ஃபேமிலி போட்டு இந்த கருமாந்திரம்லாம் நன்றி வணக்கம் சித்தூர்லேருந்து முருகேசன்